السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ آج ہم لوگوں نے اپنا سنگل اینٹری سسٹم کا کوشچن نمبر ایٹ اور نائن یہ دو کوشچن اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو اب اس وقت کوشچن نمبر ایٹ کو ہم اٹیمپٹ کر رہے ہیں جو آپ کے بک نم بک کے پیج نمبر فائیو تھرٹی ٹو پہ ہے اب یہاں دیکھیں انفارم کیا کر رہا ہے یہ کوئی مسٹر نیر صاحب ہیں جو سنگل اینٹری سسٹم کو فالو کر رہے ہیں تھرٹی فسٹ دسمبر ٹو تھاؤزنڈ فائیو پہ یہ ان کی بیلنس شیٹ اس نے بنا کے دی ہے ایسٹ اور لائبلٹیز بتائی ہیں ٹھیک ایسٹ سائڈ پہ پوائنٹس بتا دیے لائبلٹیز سائڈ پہ صرف لائبلٹیز دی ہیں کیپٹل نہیں دیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو ہمارا کیپٹل ہے نا دیٹ از مسنگ اب یہ اوپننگ کیپٹل ہے یا کلوزنگ یہ ابھی ہمیں نہیں پتا برحال ایک کیپٹل ہے جو مسنگ ہے فردر آپ کیا انفارم کر رہا ہے کہ اس نے سال کے دوران تھری تھاؤزنڈ پیس کی ڈرائنگس کی ہیں لینڈ اینڈ بلڈنگ پہ ٹو پرسینٹ فرنیچر پہ فائیو پرسینٹ اور پلانٹ اینڈ مشینری پہ ٹین پرسینٹ ڈپریسیشن لینی ہے آپ لوگوں نے اور ڈیٹر پہ ٹو پرسینٹ کا ریزرو کریٹ کرنا ہے پھر فردر انفارم کر رہا ہے کہ ایٹ ہنڈریڈ پیس کا اسٹاک وہ اپنے پرسنل یوز کے لیے لے گیا ہے تو اب اس کی ڈرائنگس دو طرح کی ہوگی تھری تھاؤزنڈ کیش کی فارم میں اور ایٹ ہنڈریڈ گڈس کی فارم میں تو ٹوٹل ڈرائنگس کتنی آ جائیں گی تھری تھاؤزنڈ ایٹ ہنڈریڈ رائٹ اب فردر انفارم کر رہا ہے کہ سال کے دوران نہ اس نے اپنے گھر کا فرنیچر بیچا ہے ون تھاؤزنڈ میں تو گھر کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے اب تعلق بنا کیا وہ کہہ رہا ہے بیچ کے جو اس کو پیسے ملے ہیں نا ون تھاؤزنڈ وہ اس نے بزنس بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دی ہیں تو اٹ مینس یہ اس کی طرف سے ایڈیشنل انویسٹمنٹ آئی ہے ایڈیشنل کیپٹل ہو گیا یہ اس کا پھر کہہ رہا ہے ہز کیپٹل ایٹ دا بگننگ آف دا ایئر واز روپیز تھرٹی تھاؤزنڈ اس کے سال کے اسٹارٹ کا کیپٹل تیس ہزار ہے تو اس کا مطلب ہے اوپننگ کیپٹل کوشچن میں موجود ہے تو وہ جو اوپر جو اسٹیٹمنٹ بنی ہوئی ہے اس میں جو کیپٹل مسنگ ہے وہ کون سا ہے پھر کلوزنگ ہے تو اٹ مینس اوپننگ کیپٹل موجود ہے کلوزنگ نہیں ہے تو اسٹیٹمنٹ آف افیئر اینڈ والی بنے گی تاکہ کلوزنگ کیپٹل فائنڈ ہو آپ سے وہ کہہ رہا ہے پروفٹ اور لاس اسٹیٹمنٹ بنائیں وہ آپ سے کبھی بھی کوشچن کی ریکوائرمنٹ میں یہ نہیں کہے گا کہ آپ اس کی اسٹیٹمنٹ آف افیئرس بنائیں وہ ہمیشہ یہی کرے گا ڈیٹ کہے گا کہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے یہاں سے پروفٹ اور لاس فائنڈ کریں تو پروفٹ یا لاس کو فائنڈ کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس بنتی ہے جس میں چار آئٹم یوز ہوتے ہیں جس میں سے دو کمپلسری ہیں ایک اوپننگ کیپٹل اور دوسرا کلوزنگ کیپٹل تو اب اوپننگ کیپٹل کوشچن میں موجود تھا کلوزنگ نہیں تھا اس لیے اب ہم لوگ سب سے پہلے اپنی کلوزنگ اسٹیٹمنٹ آف افیئر کو بنا کے اپنے کلوزنگ کیپٹل کو فائنڈ آؤٹ کریں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کلوزنگ کیپٹل کیسے آئے گا رائٹ right? تو اسٹیٹمنٹ آف افیئر بنا لیتے ہیں تو یہ لنچ یہ تھری لائنس ہم یوز کریں گے انفارم کرنے کے لیے کہ اس وقت ہم کر کے آ رہے ہیں تو پہلی لائن میں نیم آف پرسن نیئر سیکنڈ لائن میں جو چیز بنا رہے ہیں اسٹیٹمنٹ آف افیئرس اور تھرڈ لائن میں ہم لوگ کیا لکھیں گے بیٹے ایز آن تھرٹی فسٹ دسمبر ٹو تھاؤزنڈ اینڈ فائیو اب اسٹارٹ لیتے ہیں تو پہلا پوائنٹ اس نے بتایا بیٹے بیلنس شیٹ میں یہ ایک سائڈ پہ آ گئے ایسٹس اور روپیز دوسری سائڈ پہ آ گیا لائبلٹیز اینڈ کیپٹل روپیز اب سب سے پہلے ایسڈ سائڈ پہ ہیں تو وہ بتا رہا ہے لینڈ اینڈ بلڈنگ ٹوینٹی تھاؤزنڈ ہے اس کی ویلیو کو انر کالم میں لکھیں گے ایڈجسٹمنٹ میں اس نے کہا تھا کہ آپ نے اس لینڈ اینڈ بلڈنگ پہ ٹو پرسینٹ ڈپریسیشن لینی ہے تو ٹوینٹی تھاؤزنڈ کا ٹو پرسینٹ لیں تو یہ فور ہنڈریڈ آ جائے گا مائنس کریں نائنٹین تھاؤزنڈ سکس ہنڈریڈ آؤٹر کالم میں چلا گیا پھر وہ بتا رہا ہے فرنیچر اینڈ فکسچر یہ وہ کہہ رہا ہے تھری تھاؤزنڈ ہے اس کو بھی انر کالم میں لکھیں گے رائٹ right? اب وہ کہہ رہا ہے اس پہ آپ نے فائیو پرسینٹ ڈپریسیشن لینی ہے تو اب تھری تھاؤزنڈ کا فائیو پرسینٹ لیں تو یہ ون ففٹی آ گیا تو مائنس کریں تو باقی آ جائے گا ٹو تھاؤزنڈ ایٹ ففٹی آؤٹر کالم میں پھر وہ بتا رہا ہے بیٹے پلانٹ اینڈ مشینری یہ بھی ہمارا ایسٹ ہے انر کالم میں لکھیں گے ففٹی فائیو تھاؤزنڈ کیونکہ اس پہ بھی ایڈجسٹمنٹ موجود ہے وہ کہہ رہا ہے اس پہ آپ نے ٹین پرسینٹ ڈپریسیشن لینی ہے تو اب ففٹی فائیو تھاؤزنڈ کا ٹین پرسینٹ لیں تو یہ فائیو تھاؤزنڈ فائیو ہنڈریڈ آ گیا اب مائنس کریں تو باقی فورٹی نائن تھاؤزنڈ فائیو ہنڈریڈ یہ آؤٹر کالم میں چلا گیا پھر اسٹاک اس نے بتایا ہے یہ بھی ہمارا ایسٹ ہے نائن پھر سنڈری ڈیٹرز اس نے بتائے ہیں تو ڈیٹر بھی ہمارا ایسٹ ہوتے ہیں اب اس کو لکھیں گے انر کالم میں کیوں کیونکہ اس پر بھی ایڈجسٹمنٹ موجود ہے اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے ڈیٹر پہ ٹو پرسینٹ ریزرو لینا ہے تو ڈیٹر پہ ریزرو لینے سے ڈیٹر کم ہو جاتے ہیں تو ڈیٹر کی ویلیو کتنی ہے سیونٹی فائیو تھاؤزنڈ فائیو ہنڈریڈ یہ انر میں آئی اب یہاں لکھیں گے لیس ریزرو کتنا اس کا سیونٹی فائیو تھاؤزنڈ فائیو ہنڈریڈ کا ٹو پرسینٹ لیں تو یہ آ جائے گا ون تھاؤزنڈ فائیو ہنڈریڈ اینڈ ٹین یہ مائنس
चूंकि ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ पेयर है तो हमने क्या कहा था इसको क्लोज करने से पहले दो पॉइंट्स हमने मजीद चेक करने हैं पहला पॉइंट आप ये देखें कि साल के दौरान कोई एसेट तो नहीं खरीदा अगर कोई एसेट खरीदा है तो उसे विद एडजस्टमेंट एसेट साइड पे लें तो किसी किस्म का कोई एसेट परचेज नहीं किया गया है राइट सेकंड पॉइंट आप ये इसलिए इग्नोर कर देंगे आप सेकंड पॉइंट ये देखें कि साल के दौरान कोई लोन तो नहीं बारो किया अगर कोई लोन बारो किया तो उसे लाइबिलिटी साइड पर ले लें तो किसी किस्म का कोई लोन भी बारो नहीं किया गया है राइट right? तो अब हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो हो गई हर लिहाज से कंप्लीट अब हम बेटे इसको कर देंगे क्लोज तो हमारी जो एसेट वाली साइड है इसका टोटल ज्यादा है कितना आ रहा है वन सिक्सटी थ्री थाउजेंड फोर फोर्टी और लाइबिलिटी साइड जो है इस पर तीन लाइबिलिटीज हैं जिनकी वैल्यूज कम है तो अब एसेट ज्यादा है लाइबिलिटीज कम है तो डिफरेंस आ गया ट्वेंटी एट क्या कहलाएगा बेटे हमारा कैपिटल विद इन ब्रैकेट लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर तो ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल फाइंड हो गया ओपनिंग थर्टी थाउजेंड क्वेश्चन में था क्लोजिंग ये हमने फाइंड कर लिया अब आ जाते हैं बेटे हम लोग अपनी मेन रिक्वायरमेंट की तरफ विच इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ये आपके सामने थ्री लाइंस यूज करेंगे पहली में लिखेंगे आप यहां पे बेटे नैयर सेकेंड लाइन में लिखेंगे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और थर्ड लाइन में आप लिखेंगे यहां पर फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट दिसंबर अमाउंट वाले कॉलम में यहां आप लिखेंगे रुपीज अब इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में हमने वही अपने पांच चार आइटम ट्रीट करने हैं मेन ठीक पहले नंबर पे आ जाएगा हम लोगों के पास हमारा क्लोजिंग कैपिटल तो ये क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में मौजूद नहीं था ये अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के फाइंड किया था ये रहा ट्वेंटी एट थाउजेंड फोर फोर्टी इसको उठा के आप कहाँ ले जाएंगे ये अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में ये क्लोजिंग कैपिटल राइट अब एड कर देंगे इसमें हम लोग अपनी ड्राइंग्स तो ड्राइंग्स उसने कितनी बताई है वो कह रहा है थ्री कैश की फॉर्म में है और एट गुड्स की फॉर्म में है तो थ्री और एट हंड्रेड मिलकर कितना हो गया थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड अब ये एड करें तो ये आ जाएगा थर्टी टू थाउजेंड टू फोर्टी अब इसमें से हम लेस कर देंगे अपने एडिशनल कैपिटल को तो उसने कितना बताया हो बेटे वन थाउजेंड आइए तो अब थर्टी टू थाउजेंड टू फोर्टी में से हम वन थाउजेंड माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा थर्टी वन थाउजेंड टू फोर्टी राइट right? अब इसमें से लेस कर देंगे हम अपना ओपनिंग कैपिटल तो वो क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है थर्टी थाउजेंड ठीक है ये माइनस करें तो बाकी आ गया ट्वेल्व फोर्टी अब पांचवा पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना होता है तो चूंकि अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ही नहीं इसलिए उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है तो यही अब हमारा आंसर या नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है तो अब इस वक्त चूंकि थर्टी में से थर्टी माइनस हो रहा है तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसलिए यह हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा तो नेट प्रॉफिट 1240 तो ले बेटे ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एट अब आ जाते हैं बेटे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ ये जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ठीक अब इसको सुनिएगा बेटे क्या क्या रहे कह रहा है ये कोई मिस्टर इरफान साहब हैं 31 दिसंबर 2004 और 31 दिसंबर 2005 पे ये उनकी पोजीशन बताई है उसने तो अब थर्टी दिसंबर टू पे भी और फाइव पे भी हमें पोजिशन नहीं कैपिटल की वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब है इस वक्त हमारे क्वेश्चन में ना ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है और ना ही क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा दो दफा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी ताकि हमारे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल आ जाएं फिर उसके बाद हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे तो नहीं बेटे स्टार्ट लेते हैं अब नीचे उसने एडजस्टमेंट भी बताई है तो एडजस्टमेंट हमेशा साल के एंड पे होती है ठीक तो वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए वहीं पर देखते हैं कि क्या होगा आप सुनिएगा सबसे पहले आ जाएंगे हम थर्टी यहां लिखेंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लिए मिस्टर इरफान पहली लाइन में सेकेंड लाइन में जो चीज बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और थर्ड लाइन में आ जाएगा बेटे एज ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड फोर ये ओपनिंग डेट है इधर आ जाएंगे एसेट्स रुपीस लाइबिलिटीज एंड कैपिटल रुपीस राइट अब स्टार्ट लेते हैं बेटे सबसे पहले उसने बताया संड्री क्रेडिटर एक लाख दस हजार ये हमारी लाइबिलिटी है फिर उसके बाद फर्नीचर हमारा एसेट है फोर्टी सिक्स थाउजेंड एसेट साइड पे लिख देंगे फिर ऑफिस इक्विपमेंट ये भी हमारा एसेट है फोर्टी एट थाउजेंड एसेट साइड पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये हमारी लाइबिलिटी बनेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिर मोटर कार बताई उसने हम लोगों को तो मोटर कार हमारा एसेट होता है फोर्टी सेवन थाउजेंड एसेट साइड पे आ गया फिर प्रीपेड एक्सपेंसिस ये भी हमारा एसेट होते हैं एसेट साइड पर लिख देंगे वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिर उसने बताया कैश एंड बैंक तो ये कैश एंड बैंक ये भी हमारा एसेट है फोर्टी फाइव थाउजेंड एसेट साइड पे लिखेंगे फिर बता रहा है संड्री डेटर्स ये है हमारे पास एट्टी थाउजेंड ये भी एसेट बनेंगे स्टॉक इन ट्रेड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये भी हमारा एसेट बनेगा
अब चूंकि ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है तो ना हमने कोई एडजस्टमेंट रीड करनी है और ना ही वो दो पॉइंट्स चेक करने हैं कि कोई एसेट खरीदा या कोई लोन बारो किया वो साल के एंड पे होते हैं ओपनिंग डेट की जितनी इंफॉर्मेशन दी है सिर्फ वही नोट डाउन करनी है तो अब ये नोट डाउन हो गई अब हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को करेंगे क्लोज तो नहीं बेटे देखें ये जो एसेट वाली साइड है इसका टोटल इस वक्त ज्यादा है टू नाइनटी आ रहा है लाइबिलिटी साइड पे ये तीन वैल्यूज मिलकर तकरीबन एक लाख बीस हजार बनती है तो डिफरेंस आ रहा है हम लोगों के पास एक लाख सत्तर हजार नौ सौ रुपए वन सेवेंटी थाउजेंड नाइन हंड्रेड ये अब हमारा क्या कहलाएगा बेटे कैपिटल और इसके साथ विद इन ब्रैकेट लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर ठीक है ये क्वेश्चन में नहीं था हमने इसको बैलेंसिंग फिगर के तौर पे लिया है तो ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग वाली हो गई कंप्लीट अब चूंकि हमारा क्लोजिंग कैपिटल भी मिसिंग है तो यही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमें एक दफा दोबारा बनानी पड़ेगी कब 31 दिसंबर 2005 जो क्लोजिंग डेट है राइट तो अब क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बनाते वक्त हम लोगों ने एडजस्टमेंट भी ट्रीट कर दो पॉइंट जो है उनको भी कंसिडर करना है तो स्टार्ट लेते हैं बेटे पहली लाइन में वही नेम ऑफ पर्सन मिस्टर इरफान सेकेंड लाइन में जो चीज बना रहे हैं हम लोग ठीक तो क्या बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर राइट right? तो अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बनाते वक्त हम लोगों ने करना क्या है जी अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे बनेगी बेटे वही क्राइटेरिया हम लोगों ने क्या करना है सबसे पहले एसेट साइड पे आए तो एसेट्स रुपीस दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज एंड कैपिटल रुपीस अब स्टार्ट लेते हैं सबसे पहला पॉइंट उसने बताया क्रेडिटर तो क्रेडिटर क्या बनेगा हमारी करंट लाइबिलिटी है लाइबिलिटीज साइड पे आ जाएगा वन टेन थाउजेंड राइट दूसरे नंबर पे उसने हमें बताया है फर्नीचर सॉरी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है उसमें हमारा जो सा है क्रेडिटर की वैल्यू सेवेंटी फाइव थाउजेंड है तो ये सेवेंटी फाइव थाउजेंड हम लोगों ने ले लिया इकतीस दिसंबर दो हजार पांच वाली वैल्यूज ले लिया फिर उसके बाद उसने हमें बताया बेटे फर्नीचर तो फर्नीचर हमारा एसेट है कितना सिक्सटी थ्री थाउजेंड एसेट साइड पे लिख देंगे फिर उसने हमें बताया बेटे ऑफिस इक्विपमेंट तो जो ऑफिस इक्विपमेंट है ये हमारा एसेट है कितना दिया हुआ है फोर्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस फाइव तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस हमारी लाइबिलिटी होती है फाइव इस साइड पर आ गई फिर उसके बाद मोटर कार तो मोटर कार हमारा एसेट है थर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिर बता रहा है प्री पेड एक्सपेंसिज हम लोगों के पास कितने टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये प्री पेड एक्सपेंस हमारा एसेट होते हैं यहां लिख देंगे टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिर कैश एंड बैंक ये भी हमारा एसेट है कितनी वैल्यू दी हुई है थर्टी एट थाउजेंड फिर उसने बताया बेटे हमें अपने सन्ड्री डेटर्स तो डेटर हमारा एसेट होते हैं इनर कॉलम में लिखेंगे बेटे एट्टी अब एडजस्टमेंट में वो क्या कह रहा है ये एडजस्टमेंट नंबर बी और एडजस्टमेंट नंबर डी ये दो एडजस्टमेंट जो हैं सी और डी सॉरी ये हम लोगों के पास किससे रिलेटेड है डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है अब एडजस्टमेंट सी में उसने कहा था कि हमारी ना एक क्रेडिट सेल्स है 5000 की जो हमारी बुक में ओमिट हो गई हमने रिकॉर्ड नहीं की है तो अब सेल्स के अनरिकॉर्डेड होने से क्या इफेक्ट पड़े होंगे दो इफेक्ट एक तो हमारी सेल्स कम शो हो रही है ठीक हम जाके इसको सेल्स में ऐड करेंगे तो चूंकि ये सिंगल एंट्री सिस्टम है यहाँ पे सेल्स तो यूज होती नहीं है तो वो वाला इफेक्ट तो हम यहाँ शो नहीं कर सकते लेकिन अब चूंकि ये क्रेडिट सेल है तो इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा हमारे डेटर जो हैं वो भी इस वक्त कम शो हो रहे हैं तो ये जो एट्टी के डेटर हैं इसमें हम ये अनरिकॉर्डेड सेल्स फाइव की एड करेंगे तो डेटर की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी नाइन्टी फिर उसके बाद वो कह रहा है कि आपने अपने इन डेटर्स पे सिक्स होल्ड एडजस्टमेंट नंबर डी में सिक्स होल्ड टू अपॉन थ्री परसेंट रिजर्व भी लेना है तो अब इस सिक्स होल्ड टू अपॉन थ्री परसेंट को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिक्स होल्ड टू अपॉन थ्री ये जो लिखा हुआ है इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगी परसेंटेज सिक्स तो अब आप लोगों ने क्या करना है ये जो आपका आंसर आया है नाइन्टी अब आप इसका लेंगे सिक्स ठीक तो लिखेंगे 90,000 थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई सिक्स पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई हंड्रेड राइट तो ये आंसर आ जाएगा 6,000 अब 90,000 में से 6,000 माइनस करें तो बाकी 84,000 ये बाहर चला गया राइट अब जब परसेंटेज आपकी पॉइंट में आती है ना तो बेटे नॉर्मली हम वैसे परसेंटेज पॉइंट के बाद दो डिजिट्स लेते हैं लेकिन जब परसेंटेज पॉइंट में आए तो एटलीस्ट फोर डिजिट्स लीजिएगा आप लोग ठीक है ना फिर उसके बाद उसने बताया बेटे हम लोगों के पास डेटर के बाद स्टॉक इन ट्रेड है तो स्टॉक हमारा एसेट होता है थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट बिल पे एबल लाइबिलिटी है हमारी कितनी फाइव थाउजेंड 
आप क्लोजिंग डेट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी थी वो सारी हो गई नोट डाउन अब हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को क्लोज करने से पहले हमें मजीद दो पॉइंट्स चेक करने हैं पहला पॉइंट आप ये देखें साल के दौरान कोई एसेट तो नहीं खरीदा अगर कोई एसेट खरीदा है तो उसे विद एडजस्टमेंट एसेट साइड पे नहीं तो हमने किसी किस्म का कोई एसेट परचेज नहीं किया है सेकेंड पॉइंट आप ये देखें कि साल के दौरान कोई लोन तो नहीं बारो किया अगर कोई लोन बारो किया तो उसे लाइबिलिटी साइड पर नहीं तो हमने किसी किस्म का कोई लोन भी बारो नहीं किया है तो इसके साथ ही हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो हो गई कंप्लीट अब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये जो एसेट वाली साइड है अगेन इसका टोटल ज्यादा है थ्री टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड लाइबिलिटी साइड के ये तीन आइटम माइनस करें तो बाकी टू ट्वेंटी फोर थाउजेंड फोर ट्वेंटी ये आगे हम लोगों के पास कैपिटल विद इन ब्रैकेट लिखेंगे बेटे बैलेंसिंग फिगर ठीक है तो अब ओपनिंग कैपिटल हमने अभी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से फाइंड किया था 170,900 और क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से फाइंड किया टू ट्वेंटी ठीक अब आ जाते हैं बेटे हम लोग अपनी मेन रिक्वायरमेंट की तरफ विच इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अब ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जब हम लोग बनाएंगे तो ये कैसे बनेगी वो देख लेते हैं तो अगेन हमने वही थ्री लाइंस बेटे यूज करनी है इन्फॉर्म करने के लिए कि इस वक्त हम कर क्या रहे हैं तो पहली लाइन में आप लिखेंगे नेम ऑफ पर्सन मिस्टर इरफान सेकेंड लाइन में जो चीज बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और थर्ड लाइन में आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंड डेट थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू क्लोजिंग वाली डेट अब यहाँ अमाउंट वाले कॉलम में यहाँ लिख देंगे आप लोग रुपीस अब स्टार्ट लेंगे तो कहाँ से स्टार्ट लिया जाएगा क्लोजिंग कैपिटल से तो क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में मौजूद नहीं था हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के फाइंड किया कि ये टू ट्वेंटी फोर थाउजेंड फोर ट्वेंटी है अब ऐड करें इसमें आप लोग अपना सेकेंड पॉइंट ड्राइंग्स तो अब ड्राइंग्स उसने दो तरह की बताई हैं एक तो वो बता रहा है जी कि फिफ्टीन थाउजेंड जो है वो कैश की फॉर्म में भी ड्रॉ किया एडजस्टमेंट नंबर ए में और फिर सिक्स थाउजेंड की गुड्स भी लेके गया तो फिफ्टीन थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड ये मिलकर कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन थाउजेंड अब ये ऐड करें तो ये आ जाएगा टू फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर ट्वेंटी अब तीसरा पॉइंट यहां से हम लेस करेंगे अपना एडिशनल कैपिटल तो अब एडिशनल कैपिटल ये उसने एडजस्टमेंट नंबर बी में बताया था कि कराची में उसकी एक बिल्डिंग है वन की उसने ठीक है बेची है इतने में और उस वन में से उसने 25,000 बिजनेस में लगाया है, राइट तो बिजनेस में जो पैसा आया वो एडिशनल कैपिटल है वो 25,000 है तो वो 25,000 अब हम यहां से माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 220,420, राइट अब फोर्थ पॉइंट हम यहां से माइनस कर देंगे अपना एडिशनल ओपनिंग कैपिटल तो जो ओपनिंग कैपिटल है वो क्वेश्चन में नहीं था हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के फाइंड किया था कि ये वन है तो अब आप इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा फोर्टी ये कहलाएगा अब हमारा नेट प्रॉफिट राइट लेकिन बेटे हमारे इस क्वेश्चन में हमारा जो नेट प्रॉफिट है ना वो ये नहीं है ठीक अब यहां पे से आगे हमें ना जरा थोड़ी सी फर्दर ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी क्यों आप क्यों करनी पड़ रही है ये सुनिएगा देखें ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में उसने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू शो बाई मीन्स ऑफ स्टेटमेंट हाउ एज टू हाउ वुड यू अराइव एट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू इफ द अकाउंट वर मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस अगर ये कैश बेसिस का जिक्र वो ना करता ना तो फिर हमारा नेट प्रॉफिट यही था 49,520 ये जितना हम कर चुके हैं चुके हैं यहीं पे होता लेकिन चूंकि उसने कहा कि अकाउंट्स कैश बेसिस पे मेंटेन किए जा रहे हैं तो फिर बेटे यहां से आगे आपको थोड़ी सी फर्दर ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी और वो क्या करनी पड़ेगी जो प्रीपेड एक्सपेंस है और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना उनको फर्दर ट्रीट करना पड़ेगा अब प्रीपेड के आप लोगों को क्वेश्चन में दो बैलेंस दिए होंगे एक ओपनिंग एक क्लोजिंग तो प्री पेड का ओपनिंग आप ऐड कर लेंगे अपने आंसर में और प्री पेड का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आप लेस कर लेंगे राइट इसी तरह आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी होंगे तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उसके भी दो बैलेंस दिए होंगे एक ओपनिंग और दूसरे क्लोजिंग तो ओपनिंग वाले आउटस्टैंडिंग आप लेस कर देंगे क्लोजिंग वाले आउटस्टैंडिंग आप एड कर लेंगे तो प्री पेड और आउटस्टैंडिंग ये दोनों एक दूसरे का उल्ट है प्री पेड का ओपनिंग एड क्लोजिंग लेस आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग लेस क्लोजिंग एड राइट तो अब ये अब हम ऊपर ट्रीट कर लेते हैं तो ये देखें यहां तक था हमारा फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव ट्वेंटी तक अब यहां से आगे चले तो अब पहले प्रीपेड को ट्रीट करते हैं तो यहां लिखेंगे बेटे एड प्रीपेड एक्सपेंसिस थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड फोर ओपनिंग वाले तो वो कितने हैं ओपनिंग डेट में पड़े हैं वन थाउजेंड फोर हंड्रेड ये एड करें तो ये आ जाएगा फिफ्टी थाउजेंड नाइन ट्वेंटी अब इसमें से लेस कर देंगे हम प्रीपेड एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस जो कि थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू पे है तो वो टू दिया हुआ है माइनस करें तो बाकी आ गया फोर्टी ये प्रीपेड ट्रीट हो गए अब इसी तरह आउटस्टैंडिंग को ट्रीट करें तो अब आउटस्टैंडिंग के भी दो बै
अब आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस ऐड कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू तो अब ये ऐड करें तो ये आंसर आ गया 51,800 अब ये कहलाएगा बेटे हमारा नेट प्रॉफिट कैश बेसिस राइट तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन ठीक होगी बात कंप्लीट हुआ